हेलो बच्चों द क्वेश्चन इज हियर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू एन वन टू एन इज इक्वल टू एन टू तो एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिशन कर रहा है एन इज इक्वल टू एन वन से एन इज इक्वल टू एन टू द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेजेस इज एट टाइम्स तो टाइम पीरियड इज गिवन एट टाइम्स द फाइनल स्टेज इनिशियल स्टेज का टाइम पीरियड इज एट टाइम्स द फाइनल स्टेज वॉट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन वन एट एन टू सो यहाँ पे n1, n2 की क्या पॉसिबल वैल्यूज है तो ऑप्शन ए इज n1 वन इज इक्वल टू फोर एन टू इज इक्वल टू टू ऑप्शन बी एन वन इज इक्वल टू एट एन टू इज इक्वल टू टू ऑप्शन सी एन वन इज इक्वल टू एट एन टू इज इक्वल टू वन ऑप्शन डी एन वन इज इक्वल टू सिक्स एन टू इज इक्वल टू थ्री हियर वी आर गोइंग टू यूज द की कंसेप्ट द की कंसेप्ट इज द की कंसेप्ट इज हियर दैट इज टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू T is directly proportional to n cube and inversely proportional to z square. तो ये कैसे आया? देखो, T is equal to two pi r upon v. Time period is two pi r upon v, and you know that r is directly proportional to that is uh, r is directly proportional to n square. And secondly, here r is inversely uh, v is inversely proportional to v is inversely proportional to n. Suppose मैं ये यहाँ पे put कर देता हूँ main formula में, तो you will be getting T is directly proportional to n cube. So the key concept is T is directly proportional to n cube. Now if uh, हम यहाँ पे apply करेंगे T1 by T2 is equal to n1 by n2 the whole cube. Now as you know यहाँ पे T1 T2 का ratio है eight times दिया है initial का final का ratio. So can I say eight is equal to n1 by n2 the whole cube? So taking cube root, taking cube root. Yeah, you will be getting two is equal to n one by n two. From here, आपको यहाँ मिलेगा n one is equal to two times n two. मतलब ये ratio two times आना चाहिए, जो कि आपका option one में है. That is, n one is four and n two is two, which is correct for the option A. Option A में ही n one by n two का ratio two आ रहा है. So the correct option is here, option A. That is, n one is equal to four and n two is equal to Two. So the correct choice is option A. Hope you understand it well. Best of luck.